Shukrani nyingi zikufikie wewe mkali na mjanja ambaye umeichagua na unaendelea kuifuatilia Tiki TV. Popote pale ulipo katika kona ya dunia nikukaribisha kubofya subscribe kisha alama ya kengele kama bado ulikuwa hujafanya hivyo. Lakini pia nikwambie hii ni Tiki Updates na mimi naitwa Kelvin Shayo. Nina habari nzuri kuhusu msanii Cuboy Msafi, msanii Cuboy himself. Najua watu wengi na watanzania wengi kwa namna moja au nyingine tumeguswa na hali ambayo anaipitia msanii Cuboy Msafi kwa sasa zikiwemo zile trend ambazo zimetrend kwa takriban wiki moja sasa kwamba msanii Cuboy Msafi amejiingiza katika kikundi hatarishi kabisa cha matumizi ya madawa ya kulevya kwa maana ya mateja. Na picha zimetrend zimevuja kwenye mitandao ya kijamii na mambo yamekuwa ni mengi lakini pia stories zimekuwa ni nyingi na interview pia zimekuwa ni nyingi. Katika interview ambazo kafanya Cuboy Msafi mmoja wapo tumemfanyia Tiki TV lakini pia kafanya interview nyingi tu na katika zote ambazo amezungumza hali yake pia imeonekana kubadilika kiafya. Muonekano wake na afya yake imeonekana kudhorota lakini katika yote hayo alizungumza pointi moja tu ya kuomba support na msaada kwa Watanzania kutokana na hali ambayo anaipitia bila kuwasahau waliokuwa familia yake ambao mpaka sasa hivi anadai kuwa ni sehemu ya familia yake WCB Wasafi chini ya mkurugenzi wake D billion Diamond Platinums aweze kumsaidia na kumpa support ili aweze kupiga hatua kwa sababu kuna mambo ambayo kwa upande mmoja au mwingine hayajakaa sawa katika mziki wake na katika maisha yake vile vile bila kusahau pia katika afya yake anaonekana kuwa na tatizo na hata wakati mwingine imeonekana kuwa alikuwa akionekana kupumua kwa shida na comment zimekuwa ni nyingi wadau wa wengi wakazungumza kwamba usikute ni corona kacheki corona na vitu vingine kama hivyo na watu wengine wakasema kuwa uenda ni stress za kimaisha anazopitia lakini ikatokea skendo na taarifa zile tetesi ambazo zilitokea kuhusiana na kuachwa na aliyekuwa mpenzi wake ambaye tuliona wakifanya ya kwao hadharani kabisa wakikis pamoja na vitu vingine kama hivyo na muongelea precious Beyonce Stella aliyekuwa mpenzi wa mlela kwa mujibu wa maelezo yao ya mwanzo lakini baadaye ikaonekana ama kusemekana kuwa ilikuwa ni kazi kwa upande wa kiubo ilikuwa vile vile baadaye ikaja kuwa vile vile ni kazi lakini jaribu kuangalia na kuichunguza kwa umakini mkubwa utagundua kwamba msanii Cuboy Msafi alikuwa kapenda kweli alafu mwisho wa siku yakatokea iliyotokea na hatimaye kidogo kama akashindwa kuelewa jambo lililompelekea Cuboy Msafi kuamua kabisa kuchoma zilizokuwa nguo za mpenzi wake ambazo alikuwa nazo ndani Precious Beyonce Stella Precious Beyonce wa Mlela ama unaweza kusema Precious Stella maarufu kama Beyonce wa Mlela alizokuwa nazo ndani kuanzia viatu zile handbag na begi za kawaida nguo za kulalia nguo za kawaida zilizokuwa za location pamoja na vitu vingine vingi tu mpaka nguo za ndani Cuboy Msafi aliamua kuziteketeza kwa moto hadharani ili kuifuta kumbukumbu ya aliyekuwa mpenzi wake huyu pamoja na mengine mengi tu Good news ni kwamba baada ya yote hayo kutokea na vitu vyote kuendelea trending ikawa kubwa kwenye mitandao ya kijamii na attention imekuwa ni kubwa zaidi kutaka kujua sasa hali alionayo anapata vipi msaada aliyekuwa kashaomba msaada watu wengi wamejitokeza pia kuonesha kumsupport kwa namna moja au nyingine na wewe kama mdau wa muziki ama shabiki wa muziki wa Tanzania ama mpenzi tu wa maendeleo ya vijana wa Kitanzania ambaye umeguswa na swala hilo pia endelea kwa pamoja nasi mpaka mwisho tutakujuza ni namna gani vijana wengine na watanzania wengine walivyojitokeza kwa wingi kabisa na mbinu waliyoitumia mpaka wakaweza kumpata kupata mawasiliano ya Cuboy Msafi na hatimaye kumpa faraja kwa namna moja au nyingine mchango wote ule tu wa kumsaidia kwa sababu alisema pia kama unakumbuka anaishi chini ya dola moja nikiendelea kukupa good news ni kwamba Mkurugenzi wa kampuni ya Kikenya Production inayodili na masuala ya video pamoja na audio pia amekubali na kujitokeza hadharani na kuonesha nia yake ya dhati ya kutaka kumsaidia Cuboy Msafi mara baada ya kuguswa na hali ya Cuboy Msafi aliyeiona na situation zinazoendelea katika mitandao ya kijamii ameahidi kumsimamia katika swala zima la production na nisimalize utamu wote hii hapa ni video yake mkurugenzi wa kampuni ya Kikenya Production akijitambulisha na kuzungumzia kuguswa kwake pamoja na support yake kwa msanii huyu Cuboy msafi ama unaweza kumuita Cuboy himself designer mkubwa sana nchini Tanzania wa mavazi na mwanamitindo pia Habari zenu wa Tanzania mimi naitwa Fikimushi
na ni mkurugenzi wa Kikenya Production tunahusika na mambo ya video shooting na mambo mengi ya kuhusu production lakini hayo tuyaache mimi nimesikitishwa sana na vijana wetu wanapotea wanakuwa kwamba wanakula madawa kulevya wana uvijana wengi wana vipaji lakini hawezi kufanya vipaji hivyo kwa sababu hawana uwezo kwa mfano kuna kijana mmoja anaitwa Kiboy sijui nimeona kwa mtandao imenisikitisha sana inasemekana kwamba kijana huyo alikuwa yuko Diamond sasa hivi hali yake sio nzuri anaumwa lakini pia ameshaanza kujihusisha na madawa kitu kama hicho mimi kimenisikitisha na pia nimependa kwamba ni nijitoe kwa ajili ya kijana huyo ni nihusishe production yangu kuweza kumuinua kwa sababu nimeuliza vijana wangu ambao wanafanya nao kazi wakanambia huyo mtu ni yuko vizuri wala sio havuti ha, ha, madawa ya kulevya yuko vizuri na anaweza kufanya ngoma nzuri sana mimi nimejitolea alete ngoma yake ili nitaweza kumsaidia kwenye kufanya production sita mchaje kitu chochote ili mradi tu afanye ngoma yake aweze kutoka kama ana kipaji chake kiweze kuendelea mm, pia na wahusia na, na watanzania wenzangu vijana kama hawa ni watoto wetu wanapotea kwa hiyo tuweze kuwapa msaada ili tukuze kipaji chao basi mimi napendelea kusema kwamba huyo kiu, kiugoi alete nyimbo yake tutamsaidia itakapokuwa imeisha wa Tanzania mtaiona mm, pia na wahusia wa Tanzania wenzangu kwamba tuzidi kuwasaidia wa vijana wetu mm, waweze waweze kukuza vipaji vyao basi kwa hayo tu mimi nadhani utekelezaji mtauona kama umesikiliza kwa makini mkurugenzi wa kampuni ya Kikenya Production baada ya yote alichosisitiza ni kwamba anaweza kumsaidia katika swala zima la production lakini swala la kuisupport kazi ya msanii Cuboy Msafi lipo mikononi mwa sisi wa Tanzania mikononi mwa wewe mikononi mwa yule mikononi mwa yule mwingine na yule mwingine katika kuisupport kuipush kusambaza na kushare link pamoja na kuweza kumsaidia ili aondokane na stress na mawazo alionayo mpaka hivi sasa arudishe kidogo faraja ya moyo wake akili yake iweze kutulia na aweze ku concentrate katika kazi zake za muziki pamoja na nyingine za kuweza kumuingizia kipato kila siku. Pongezi hizi zif Shukrani za dhati kabisa zirudi kwa mkurugenzi wa kikuu. Shukrani za za Shukran na pongezi za Shukran, Shukrani, Shukrani, Shukran na pongezi za dhati kabisa zimfikie mkurugenzi wa kampuni ya Kikenya Production pamoja na Watanzania wote ambao kwa majina hatuwezi kuwataja na wengine pia anayajua Cuboy msafi yeye mwenyewe kwa sababu bado kuna data ambazo anadili nazo sisi hatujazipata lakini anasema wapo watu wengi ambao wanamcheck, wanamtafuta DM messages, wengine wanamtafuta kabisa direct calls na wakati mwingine wengine wanamcheck katika akaunti yake kumwambia kwamba ndugu yetu hebu pata kitu kidogo uweze kukuwaza kivingine kumcheki na wengine wanamtafuta kabisa na kumcheki katika akaunti yake ya benki najua nikizungumzia kumcheki katika akaunti yake ya benki tuna, tunaelewa ni kitu gani ambacho nazungumzia na kumwambia kwamba jitahidi basi hicho kiwango kikusogezi sogezi kikusaidie katika kazi zako na katika maisha ulionayo wewe ambaye umeguswa nikukumbushe kuwa bofesa wewe ambaye pia umeguswa na unatamani kumsaidia Cuboy msafi kwa namna moja au nyingine drop comment yako hapo chini umeguswa tuambie unatamani kumsaidia alafu tutakupa mwongozo kamili wa na gani ambavyo unaweza kumpata Cuboy msafi na kusapoti harakati zake na kuhakikisha basi msanii wetu Cuboy msafi anakuwa bonge moja la msanii ambaye hana stress anayefanya kazi zake vizuri kwa uwezo mkubwa pasipo kuwa na mawazo wala kukata tamaa yoyote nikukumbushe tu hiyo ilikuwa ni tiki update habari njema nikukumbushe tu hiyo ni nikukumbushe tu hii ni tiki update habari njema ni kuhusu Cuboy msafi Cuboy himself hakikisha umebofia ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kia kili zaidi Kelvin Shaw ndo jina langu kwenye mitandao ya kijamii Instagram Facebook kote napatikana kwa jina hilo usisahau pia 
kutufollow at Tiki TV official Instagram mjini pale. Bye bye kwa sasa.